如梦姑娘，怎么着急了吧？省点力气，一会儿有的是时间让你瞧。把红叶哥叫起来，好嘞。那咱们也去看看这出好戏吧。他不要了，轻一点儿。小姐，小姐，我不是让你去叫红叶哥吗？周小姐，陆俊不在，他吩咐过我，周小姐有任何需求，我都要尽力满足。罢了，程副官眼见也一样。是出了什么事吗？进去了便知道。程副官，好好看看，这诺大的督军府，竟然出了如此男盗女娼、淫奸卖俏之事。若是让红叶哥知道。红叶哥，你怎么在这儿？不然你以为是谁呢？你、啊，你就这么按捺不住，这么快就开始勾搭别人了？分明就是有人陷害。别说你不知道是谁，我凭什么信你？那我就让你看看，是谁在大张旗鼓的贼喊捉贼。他不要了，轻一点。出去！出去！走走，快！快点，走！这下你看清楚，你未婚妻是个什么货色了。哼，你又能好到哪儿？至少我不会主动害人。利用完我就想走。我是在帮你。你故意让别人看到我们在一起，不就是想在人前坐实？你跟我的关系，让督军府的人不敢再欺负你。辛苦督军陪我演这一出了，稍收怀中。记住了，你只是个低贱的丫鬟。红叶哥，你累了吧？这是我爹从苏州带来的碧螺春，你尝尝。天气凉了，我要不然给你加件外套吧。红叶哥，我错了，你别走，一切都是我太心急了，我害怕如梦把你抢走，我害怕失去你。以后，在督军府，我不想再看见这种事情。我不敢了，红叶哥